Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris. esto es Mate con Mote y en este video voy a estar analizando la mitad de lo que ha sido el mandato de Alberto Fernández. Vamos a estar viendo de una web llamada Chequeado que ha analizado todas las promesas que él hizo en campaña y cuántas ha cumplido o cuántas está en proceso de ser cumplidas. Y vamos a ver que es realmente alarmante. Nadie esperaba que un político, que Alberto Fernández, fuera a cumplir todas las promesas porque sabemos que los políticos no son buenos para decir la verdad. Pero lo que vamos a ver a continuación es ya realmente extremo, prácticamente no ha cumplido ninguna de las promesas que lo llevaron a la presidencia. Pero bueno, antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Además es la forma que tienen de apoyar al canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos a ver, como decía, esta nota de chequeado, que además es una página que se encarga de discriminar las fake news, de obviamente ir en contra y demostrar todo con datos. Así que primero y principal, todo lo que vamos a a ver, está recontra chequeado, o sea, por un equipo que se dedica específicamente a eso. Es una web que es confiable. Y en caso de más importante de que llegáramos a pensar, bueno, pero esto puede tener algún favoritismo, si ven las noticias que normalmente suben, el favoritismo en todo caso, si tuviéramos que asumir uno, parece ser más justamente a favor de Alberto Fernández y su arco político. Así que es todavía más llamativo esto que esta web se haya encargado de mostrar todas las cosas que no cumplió Alberto Fernández. Bueno, miren, acá está la web, como podemos ver, dice, de 20 cosas que él propone puso que iba a ser sea solamente cuatro cumplidas. Esto es tremendo. Toda la campaña que hizo Alberto Fernández para haber llegado a ser presidente a mitad de término, o sea, ya han pasado los dos años, solamente ha hecho cuatro cosas. Cuatro ha cumplido, esto es tremendo. Y repito, esto ha sido sacado de la web chequeado, o sea que chequea este tipo de noticias y que todo lo que vamos a ver a continuación está más que constatado. Bueno, empezamos, vamos con la primera que dijo Alberto Fernández volver a potenciar el Mercosur. Dijo él claramente en campaña que iba a ser algo prioritario y no lo está cumpliendo. De hecho, algo que mencionan en esta nota que ya habíamos visto en otros videos es que justamente Argentina anunció que se retiraba de las negociaciones con terceros países, que a esto después dio marcha atrás, o sea que era algo bastante ilógico. Además persiste la brecha cambiaria con la cual obviamente no se puede hacer negocios con otro país del Mercosur Y repito, algo que dijo que él era prioritario en esta nota han demostrado que no es que no se ha cumplido Pero está lo suficientemente demorado como para que esto no se vaya a cumplir en todo el mandato Así que... No sé si hasta sumarla dentro de las incumplidas Lo que haría que sean en vez de 9, 10 Después miren esta que debe ser una de las peores Volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar Claramente no Acá según chequeado dijeron que ha sido incumplida Y sí, es que la ha incumplido totalmente Datos oficiales y privados han demostrado Ya lo mostraron en otros videos también Que el consumo continúa por debajo de los niveles del 2019 O sea, lo que él ha hecho ha sido empeorar la situación de Si hablamos consumo, referente a lo que le dejaron Y mucha gente podría decir, bueno pero hubo una pandemia de por medio. No, no tiene nada que ver porque ya demostré en videos anteriores esta falacia que suele decir el gobierno y que países que tenemos al lado, o muchos países del mundo, mejoraron sus números de consumo respecto antes de la pandemia. O sea que no tiene nada que ver. Esto fue un descalabro económico generado única y exclusivamente por el gobierno, no por la pandemia. Miren otra. Voy a ayudar a que las exportaciones crezcan. Otra gran falacia que acá dicen que ha sido demorada, pero suena más incumplida. Y por ejemplo, citan datos del INDEC que demuestran cómo aumentaron los números de lo que se refiere a las exportaciones referente a 2019. Pero acá se hace bastante trampa, porque según este estudio está demostrado, y también los invito a todos a que vean el estudio completo si quieren saber un poco más, pero esto está chequeadísimo. Los números se deben a una suba en los precios internacionales. De hecho, hemos visto que hay una inflación galopante en todo el planeta prácticamente. Por eso se dan estos números que en realidad parece que subieron. Si analizamos la cantidad de bienes exportados, que es un número mucho más certero, para entender, por lo menos hacer una comparación real, demuestra que han bajado respecto al gobierno anterior, respecto al 2019. O sea que son nuevamente, como hemos visto en tantos videos, datos maquillados. Por eso, me parece que acá incluso, más que ponerlo como demorado, lo pondría como incumplido, porque no es cierto que el país esté exportando menos cantidad, pero bueno, porque subieron los precios, el gobierno diga que están exportando más, eso es claramente hacer trampa. Crear un consejo de seguridad para que el problema de seguridad deje de ser el problema de un gobierno. Claramente estamos viendo los peores momentos de inseguridad del país. Todo el tiempo se ven las noticias, pero no hasta solamente con esta evidencia, sino que si vamos a los datos, tampoco se ha cumplido. De hecho, en la página dicen que es una de las incumplidas. Y acá dice, no se creó ningún nuevo consejo con esas características, ni se envió al Congreso ningún proyecto de ley para su creación. O sea que esta ha sido totalmente incumplida y lo estamos viendo. Cada vez es más difícil vivir por todo lo que está pasando. Vamos con otra bastante dudosa que dice, 
vamos a cuidar nuestros bosques. Acá en la nota dicen que ha sido demorada, pero dicen, según datos que analizaron en esta nota, que son obviamente datos contrastados incluso con datos oficiales, la deforestación continúa en la Argentina de acuerdo con cifras oficiales y de organizaciones no gubernamentales. Para mi entender, totalmente incumplida. ¿Demorada? Bueno, sí, le quedan dos años más, vamos a ver si la cumple, pero por cómo viene, en dos años si no pudieron solucionar esto, no creo que lo solucionen en dos años más. Incluso dice que la ley de bosques continúa con un financiamiento menor al que le corresponde y para 2022 es el más bajo de su sanción. Esta, escúchenla porque es tremenda, esta debe ser una también de las peores que vamos a ver. Vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable. De hecho, en la nota dice que ha sido incumplida y hace pocas horas se acaba de aprobar el proyecto de zonificación de mega minería en Chubut. O sea, parece una tomada de pelo. Justamente están haciéndolo menos sustentable, destruyendo nuestro entorno en el gobierno de él. Otra gran mentira que lo llevó a ser presidente y que no la está cumpliendo. Acá está demostrado totalmente incumplida y con lo que pasó en las últimas horas, repito, esto queda más que evidenciado. Otra falacia de Alberto Fernández. Además dice, en estos dos años aún no se lanzó oficialmente ni se implementó para que la minería se desarrolle de modo sustentable. O sea, no se ha hecho nada al respecto. Un presidente que en campaña decía que era lo más importante o de las cosas más importantes para él. Todo falacias. Además, por ejemplo, dicen que lo único que se hizo fue en junio del 2021 presentar el plan estratégico para el desarrollo minero que terminó en lo que vimos de Chubut, o sea que una toma de pelo. Y además, según los especialistas, dice que no garantiza grandes cambios en lo que se refiere al desarrollo de la actividad minera y carece de una perspectiva normativa de acuerdo a la normativa nacional y estándares internacionales. O sea que lo único que hicieron no sirvió de nada. Vamos con otra. Necesitamos darle a los argentinos una vivienda y vamos a construirlas. Acá dice que ha sido demorada. Dice que se creó un ministerio específico para esta temática, que bueno, son expertos en crear ministerios que después no hacen nada, así que no sé de qué sirve. Si sí, en 2021 se le aumentó el presupuesto, pero explican cómo no se registra ni un solo indicador positivo. Algunos significativo de avance en este tema. E incluso escuchen lo que dice. Los especialistas destacan la falta de un plan coordinado para atender el déficit habitacional que sufre el país. O sea, justamente lo opuesto. Vamos con otra. Vamos a ocuparnos de que el hambre se termine. Esta debe ser una de las peores mentiras de campaña de Alberto Fernández habló del hambre y cuando estábamos en plena pandemia, recordemos cuando dijo, prefiero tener un 10% más de pobres que un 10% más de enfermos, terminamos teniendo mucho más cantidad de enfermos y mucho más cantidad de pobres y los pobres no comen, entonces si él quería acabar con el hambre, lo que tenía que cuidar, así como era la enfermedad, que nadie se contagiara, de igual manera, igual de fuerte, que no hubiera más pobres. ¿Cómo puede ser que un presidente diga que prefiere tener un 10% más de pobres? Es irracional. No quiero tener ni ese 10% ni lo otro. O sea, luchar por las dos cosas. Así que acá en la página web chequeado han determinado que esto ha sido incumplido. Una vergüenza. Ya he hablado de la subida de los índices de pobreza, de indigencia, caída de los sueldos. O sea, no necesito hablar mucho más para demostrar que esto ha sido una verdadera falacia. Incluso dice que en 2020 se registró una suba de la inseguridad alimentaria según registros de la FAO y del Observatorio de Deuda Social de la UCA. Hizo un video en YouTube hace poco hablando de el hambre en Argentina que ha aumentado exponencialmente. Todo falacia. Vamos con otra. Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos. Acá dice que se ha avanzado. Está avanzada, bueno. De todas las cosas que el gobierno despilfarra de dinero, aunque sea, esta me parece una de las más lógicas. Lo ideal sería que cada jubilado pudiera pagarse los medicamentos con su propio dinero, sin depender, como siempre, del Estado y quiera ser dependiente a la gente. Pero bueno, entendiendo que entre toda la cantidad de tonterías en que se gasta dinero, si la vamos a que sea gastar en darle los medicamentos a los más grandes, bueno, me parece bastante más lógico. Y acá dice que en esto se ha avanzado, sí, hay un listado de 170 medicamentos, por ejemplo, pero habla de cómo hay adultos mayores, jubilados, que si tienen, por ejemplo, otras obras sociales sobrepagas, no le dan los medicamentos. Entonces también es algo que los hace aún más dependientes de lo que le da el Estado. Pero bueno, es algo que aunque sea es avanzado y dentro de las cosas que se podrían haber hecho me parece una de las más correctas. Miren esta, yo el 10 de diciembre voy a recomponer jubilaciones, un 20%. Esto es para llorar, es tremendo, yo no puedo creer cómo puede vivir un jubilado en Argentina de las peores jubilaciones del planeta y que los políticos o el presidente diga este tipo de mentiras es una tomada de pelo. Esta claramente, según chequeado, está incumplida. Otra mentira, promesa de campaña que no resultó ser. Acá dice que a diferencia de lo que Alberto Fernández prometió, no se recompusieron las jubilaciones 
un 20% cuando él asumió. O sea, esto era una mentira más. Y en esta web explica cómo han sido los más olvidados los abuelos. Cómo ha sido toda una mentira de campaña que no se terminó materializando. Lo único que hicieron fue darle algunos bonos realmente vergonzosos que equivalen a un par de dólares en otro país. Por ejemplo, dice que se dieron dos bonos de mil pesos en diciembre de 2019 y en enero de 2020. Y eso solamente para quienes cobraban la mínima. O sea, son montos vergonzosos. En un carrito de supermercado se te va eso. En uno. Voy a recomponer el salario de los asalariados. Otra mentira demostrada acá por chequeado, totalmente incumplida por el gobierno, otra falacia de campaña que no se hizo. Repito, demostrado por chequeado. Y acá dice que el salario... En lo que va de su mandato, no solo no recuperó parte de la importante caída registrada durante el gobierno de Cambiemos, sino que, escuchen esto, se encuentra por debajo de la inflación en cualquiera de las variables que se tome para realizar el análisis. O sea, terminó de reventar más el bolsillo de los ciudadanos. Una gran falacia. Y escuchen, los valores siguen hoy por debajo de diciembre de 2019. O sea que él solamente se ha encargado de empeorar lo que dejó el gobierno anterior, que tampoco fue bueno. Vamos a recuperar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dice que en febrero el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se habló de un presupuesto progresivo para hasta llegar al 2032, que representa un 1% del PBI. Y acá dicen que se ha avanzado, pero hay muchas cosas que todavía falta. Por ejemplo, los sueldos de la gente que trabaja en estas entidades. Y que además es algo que... Como escuchamos recién, va a estar recién cumplido en 2032, que falta un montón de tiempo. Recuperaremos la inversión en el sistema universitario. Esta dice que está demorada, demoradísima. Y acá hablan, por ejemplo, de que en 2021 la inversión en universidades creció por debajo de lo que se había logrado en el 2018. O sea que no estamos teniendo una inversión acorde. Y se calcula que para el 2022 la inversión todavía va a caer aún más que lo que se ha hecho en años anteriores. Este demorado yo también lo agarraría entre comillas, muchas comillas. O sea, no se ha hecho, no se ha cumplido. Está bien, todavía le queda dos años más para hacerlo, pero lo veo poco probable. Bien, esta que es tremenda y además ya era una pésima medida que ojalá que no se cumpla además. Ni sepo ni especulación, una regulación que ponga límites a los capitales especulativos. Totalmente incumplida, por lo menos al revés, así como vimos cosas buenas, esta también me parece bueno que no se cumpliera. Sabemos que cualquier tipo de regulación lo único que hace es ahuyentar a las inversiones. Y acá dice, al contrario de lo prometido por el Frente de Todos, Alberto Fernández, el gobierno, profundizó el cepo cambiario heredado por Cambiemos, por el expresidente Macri. O sea... Hubo un cepo que él decía ni cepo ni especulación, claramente el cepo lo dejó. La especulación claramente sigue, la hemos visto en otros videos. Así que es otra medida totalmente incumplida. Escuchen esta, acumulación de reservas incumplidísima. Esto ya es para llorar de la risa, o sea, es tragicómico. Pero hemos visto los que siguen el canal en diversos videos. Cómo esta promesa de Alberto Fernández de acumular reservas es lo opuesto. Nos hemos quedado sin. Vaciaron el Banco Central. Una verdadera masacre de las reservas nacionales. Esto ya le he dedicado unos cuantos videos en el tema, así que no hay mucho más que explicar. Pero por ejemplo acá dice que las reservas netas bajaron 6 mil millones de dólares aproximadamente. Sacado todo de los datos oficiales. Claramente han reventado al Banco Central. Otra promesa incumplida. Y pero incumplida con creces, o sea, ha sido una verdadera locura. Y vamos con la última, que también esto es una tomada de pelo. Tendremos un dólar competitivo para producir y exportar. Totalmente incumplida, demostrado acá en la página web. El dólar se encuentra, según este estudio, en los peores niveles de competitividad. Peores que incluso en el 2018, o sea, ha sido peor que el gobierno anterior. Aumentó la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo, el blue, más de un 100%. O sea, claramente ha sido una verdadera mentira. Hemos visto que Alberto Fernández ha mentido en prácticamente en todo lo que prometió. Una falacia tras otra. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación, de las promesas del de actual presidente. Todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima.